السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہمارا یہ فسٹ لیکچر ہے انٹروڈکٹری لیکچر ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین ففٹی فائیو میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ سامنے آیا نائنٹین ففٹی سکس میں ڈاٹ موکس جو ہے وہ ورک شاپ ہوئی تھی تو وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ورڈ جو ہے یہ جان میں کار تھے جسے فادر آف انٹیلیجنس کہا جاتا ہے انہوں نے پراپرلی اس ورڈ کو استعمال کیا وہاں سے اسے ایک سبجیکٹ کے طور پہ جو ہے وہ لیا گیا اور آگے اس کی تھیوریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے شروع ہوئی یہ کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہم شروع سے یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ففتھ جنریشن ہے کمپیوٹر سائنس کی یہ نہیں ہمیں بتایا جاتا تھا تب کہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا چیز ہے اس کی مصنوعی ذہانت ہے اور یہ ففتھ جنریشن ہے اور اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس پہ کام بہت سارا ہو چکا ہے اور ڈیفینیٹلی اب ہم پرفیکشن کی طرف سے آ رہے ہیں کام بہت سارا ہو چکا ہے پرفیکشن کی طرف سے آ رہے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم یہ دیکھیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا چیز اگر پراپر اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس کے دو کمپوننٹس ہیں بیسک ایک لرننگ اور دوسرا پرابلم سالونگ کس طرح سے کام کرتا ہے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے لرن کرتا ہے اور پرابلمس کو سالو کرتا ہے ان دا سیم وے ایز ہیومن ڈز جیسے انسان کرتا ہے بالکل اسی طرح سے کمپیوٹرز بھی پرابلمس کو سالو کیا کریں گے اب ہمارے ذہن میں فرسٹ سب سے پہلے یہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ تو اس میں تو اور طرح کی چیزیں ہیں اس میں بیہیویئر ہیں اس میں احساسات ہیں اس میں جذبات ہیں وہ لو بھی کر سکتا ہے وہ ہیٹ بھی کر سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ کام تو انسان کر ہی رہا ہے جو کمپیوٹرس کر رہا ہے تو کمپیوٹر یہ کام تو نہیں کر سکتے کمپیوٹر لو ہیٹ تو نہیں کر سکتے جس طرح سے فار ایگزامپل ہم ایک ایک وہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی ہم کوئی چیز کوک کرتے ہیں ہم اسے کوک کرنے کے بعد اگر وہ ہمارے پاس سرپلس ہے بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم پڑوسی کے گھر میں بھیج دیتے ہیں تو کمپیوٹر جو ہیں وہ انسان کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں ان میں تو ایسے احساسات نہیں ہیں کہ وہ اس کے پاس چیز بڑھ گئی ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو دے دے تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ہونے والا ہے ابھی ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اسے ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے جو اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارا اسے اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جائے گا اور جس جس میں ہمارے پاس فیلنگس آ جائیں گی ایموشنز آ جائیں گی جس بات احساسات آ جائیں گے اس سے سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہو جائے گا ان فیوچر اور جیسے ہی ہم آپ اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح سے ہم ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹرس میں یہ احساسات بھی آ جائیں گے اور ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی ہم ایک کرائیٹیریا سا سمپل سا لیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی انسان بہتر ہے یا پھر کمپیوٹرز بہتر ہے تو اگر انسان کی بات کریں تو اس کی کتنی ایکوریسی ہے اس کی کتنی سپیڈ ہے اس کی لرننگ کی کیپیبلٹی کیا ہے اس کی میمورائزیشن کی کیپیبلٹی کیا ہے اس کے جو ہے وہ پرابلم سالونگ کی کیپیبلٹی کیا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے تو اگر ہم اسے ایک کرائیٹیریا بنا کے تو کمپیوٹر کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر اس وقت جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں سپر سیڈ کر چکا ہے ہیومن کو کس طرح سے سپیڈ کس کی زیادہ ہے انسان کی زیادہ ہے یا کمپیوٹر کی زیادہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک وقت میں فار ایگزامپل ود ان ون سیکنڈ وہ ایک پرابلم کو سالو کر سکتا ہے لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں پرابلم کو سالو کر سکتا ہے کنسسٹنسی کیا ہے انسان ایک وقت میں کام کو بڑی اچھی طرح سے کرتا ہے جب وہ شروع کرتا ہے آغاز کرتا ہے تو بڑی تیزی سے کام کو پرابلم کو سالو کرے گا لیکن جیسے 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 وہ کام کرتا جائے گا تھکاوٹ محسوس ہوگی کام کو سلو کر دے گا لیکن کمپیوٹر اس طرح سے نہیں کرے گا فرسٹ کو بھی اسی اسپیڈ سے کرے گا اور لاسٹ جو ون لیک ٹرانزیکشن ہے ون لیک ٹرانزیکشن اسے بھی اسی اسپیڈ سے کرے گا اس میں اسپیڈ بھی ہماری دیکھ لی اور کنسسٹنسی اسی کنسسٹنسی سے کرے گا اسی اسپیڈ سے کرے گا اتنا ہی ٹائم لے گا میمورائزیشن کی کیپیبلٹی انسان کتنا میمورائز کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ فار ایگزامپل وہ میمورائز کرنا شروع کرتا ہے چیزوں کو یاد کرنا شروع کرتا ہے تو ایک سیچویشن پوائنٹ آئے گا ہم کہیں گے کہ اس کے بعد مزید ہم یاد نہیں کر سکتے تھکاوٹ ہوگی دماغ ہمارا جو ہے وہ تھک گیا ہے لیکن کمپیوٹر اس طرح سے تھکتا نہیں ہے اس کی جتنی میموری اس میں آپ چپس کو لگاتے جائیں انکریز کرتے جائیں جتنی زیادہ آپ اس کی میموری کو انکریز کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی اور جتنا زیادہ
किन किन चीजों को रिप्लेस कर सकती हैं ये शायद कुछ लोगों के लिए कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए ये चीज जो है ये एक नई बात हो लेकिन मैं आपको बता दू फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि भाई मैं एक ड्राइवर को ना हायर करूं बल्कि उसकी बजाय एक कंप्यूटर को हायर करूं जो मेरी गाड़ी को चला दे एक बिजनेसमैन ये सोचे कि भाई मैं बजाय इसके कि एक एडवाइजर रखूं एक इंसान रखूं मैं उसकी बजाय एक ही दफा मैं कंप्यूटर परचेज कर सकता हूं जो मुझे एडवाइस देता रहे मुझे बताता रहे कि भाई कौन सी चीज बेहतर है कौन सी अच्छी है कौन सी गलत है एक इंसान ये एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस में काम करने के लिए बजाय इसके कि एक ह्यूमन को रखे वो उसके बजाय कंप्यूटर को रख ले जो कि लोगों को सुने उनकी रिक्वेस्ट को सुने और जो यूजफुल हो मुझे फॉरवर्ड कर दे बाकियों को डिस्कार्ड कर दे तो ये बातें क्या मुमकिन है डेफिनेटली ये बातें मुमकिन है हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं अभी कि भाई ये चीजें क्या हो चुकी हैं और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये चीजें अब हो चुकी हैं इन चीजों की हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें इन चीजों को हम पीछे छोड़ देंगे ये चीजें हम कहेंगे कि भाई डन हो चुकी हैं ये चीजें अभी मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे मजीद डिटेल से बात करेंगे क्योंकि लेक्चर जो है वो लंबा हो रहा है तो सबसे पहले यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो रिटेल की बात करते हैं बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में कैसे हेल्पफुल हो सकता है बिजनेस में मैंने अभी बात की कि आप एडवाइजर्स को रख सकते हैं एडवाइस अब वो आपको एडवाइस देगा तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो आपको एडवाइस दे सकता है कि भाई आप बिजनेस में कौन सा नेक्स्ट जो है वो एक डिसीजन लें जिससे आपका बिजनेस बूस्ट हो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ आप कहेंगे कि भाई कंप्यूटर कैसे हमें डिसीजन दे सकता है हमें मशवरा दे सकता है हमें एडवाइस कैसे दे सकता है फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं और आप किसी बंदे के पास जाते हैं एक्सपीरियंस कोई बाबा जी हैं उनके पास आप चले गए उन्हें जाके कहा कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं मेरे पास फर्टिलाइजर इतना है पानी इतना है लैंड इस किस्म की है बीज इस किस्म इस लेवल का है तो मुझे कौन सी चीज स्टार्ट करनी चाहिए तो वो बुजुर्ग जो है वो आपको सोचेगा थोड़ी देर बता देगा कि अच्छा तुम फलान चीज को कास्ट करो वो अच्छी हो जाएगी तो उसने कैसे बताया आपको क्या उसके उसके पास कोई ऐसी बात कोई उसे ख्वाब आया या कोई इस तरह से उसे कुछ वो सिंपली अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसे याद आ जाएगा कि भाई फ्राम अगर में इतने ही रिसोर्सेज मेरे पास है मैंने ये चीज कास्ट की थी तो ये काफी हील्ड हुई थी मेरी ज्यादा हो गई थी तो वो आपको उस बेस पे मशवरा दे देगा तो इसी तरह से क्या कंप्यूटर्स हमें ये मशवरा नहीं दे सकती अगर हम कंप्यूटर्स में चीजों को फीड करते जाए अपना एनुअल जो भी हमारी हील्ड हो उसे उसे फीड करें और जो भी उसके आर्गूमेंट्स हैं जितना फर्टिलाइजर है जो भी उसमें करते जाए डालते जाए तो आप उससे पूछे तो वो एनालाइज करके आपको ये बात बता सकता है कि भाई आप के पास रिसोर्सेज इतने हैं आप ये वाली कास्ट करें तो फलाम वक्त ये कास्ट की गई थी और बहुत ज्यादा जो है उसकी प्रोडक्शन हुई थी तो इस तरह से हमें इसके अलावा बिजनेस में फॉर एग्जांपल हम अपना फ्लेट को कम करने के लिए ये हमें मशवरे दे सकता है कि कौन सा रूट सबसे अच्छा है किस रूट से आपको जो है ये भेजना चाहिए जो सेफ है जो सबसे कम है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो आप बचा सकते हैं पैसे बचा सकते हैं इसी तरह से शॉपिंग है शॉपिंग में सेल करने वाले के लिए भी और परचेज करने वाले दोनों के लिए हेल्पफुल है ये फॉर एग्जांपल हमारे ये एंड्रॉयड हैं या फिर आईफोन वगैरह हैं ये देखें आपके ये थर्ड मैन की हसीियत रखते हैं किस तरह से भला ये लिसन करते हैं इंसान को और ये कहा जाता है कि ये लिसन करते हैं किस तरह से भला कि अगर हम लोग लो हैं आपस में बात करें तो तीसरा बंदा हमारा ये एंड्रॉयड फोन होता है या फिर आईफोन होता है जो लिसन कर रहा होता है इंसान को हम आपस में बात करते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है या वो कहता है कि ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है तो जैसे ही हम बाद में हम बातें करके खत्म हो जाते हैं खत्म कर देते हैं बातों को और जब ये खोलते हैं ऐसे तो सामने ऐड आई हुई होती है कि भाई ये फलां चीज है इसे आप परचेज कर सकते हैं ये इतने प्राइस में इस वेबसाइट से जाके फलां जगह से ये मिल सकती है इसका ऑर्डर आप कर दें तो ये कैसे पता चला वो लिसन करता है कंटिन्यूसली तो इसी तरह से हमें ये सजेशन यानी कि ये कस्टमर को सजेशन दे रहे होते हैं ये मोबाइल से इसी तरह से सेल करने वाले के लिए कि भाई जो पैटर्न चल रहे हैं कस्टमर एक पर चीज परचेज करता है चीज को तो उसके साथ दूसरी कौन सी चीज को परचेज करता है ये बात तो डेटा साइंसेस की है लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि जितनी भी ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस की सारी की सारी आके कहाँ पे मिल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रही है सारी की सारी इन फ्यूचर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बाकी सब चीजें स्टैटिक हो जाएंगी और वो आके बीच में एक जगह पे जैसे एक रिवर की ट्राइब्यूटरीज आके तो एक जगह पे वो रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेती है इसी तरह से तमाम ब्रांचेज आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती हैं तो शॉपिंग में सेल करने वाले को वो कहेगा कि भाई अगर एक बंदा आता है आपके मार्ट पे टी परचेज करने के लिए तो साथ में वो मिडिल क्लास में परचेज करके जा रहा होता है तो
सिक्योरिटी कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हर बंदा शाम को सारी की सारी वीडियो तो नहीं हम देख सकते हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कैसी है तो ये एक गार्ड की हैसियत कैसे ले सकता है कंप्यूटर इस तरह से ले सकता है कि सिक्योरिटी जो है वो हम उसमें ऐसा एल्गोरिदम लगाएं कि जो जो कैप्चर करे और जो रूटीन में काम हो रहे हैं उन्हें तो वो कहे कि भाई ये ओके है लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लोग अचानक दौड़ना शुरू कर दें या एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं या वायलेशन सी वो देखे तो वो फौरन अलार्म को जो है वो बजा दे के भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत भी ले सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कैमरा इस तरह से स्पोर्ट्स में हमारे प्लेयर्स के लिए और हमारे जो होते हैं कोचेस होते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि वो एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर किस शॉट को ज्यादा खेल रहा है कहाँ पे वो उसे प्रॉब्लम है तो उसे ट्रैक किया जा सकता है इसी तरह से मैनुफैक्चरिंग में आप देखते हैं कि मुख्त बड़ी जो कंपनीज है वो क्या कर रही है वो सारे का सारा काम करने के लिए रोबोट्स को इस्तेमाल हो टोटा कॉर्पोरेशन की मिसाल हमारे सामने है एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वहां पर जितनी भी जो मैनुफैक्चरिंग हो रही है कार मैनुफैक्चरिंग हो रही है ऑटोमोबाइल वहां पे वो रोबोट्स ही हैं जो सारे का सारा काम कर रहे हैं इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इनोवेटिव इन्वेंशन की अगर मैं बात करूं <coughs> इनोवेटिव इन्वेंशन में देखें कि हमारे पास एमेजोन है उसने उसका अलेक्सा सॉफ्टवेयर है गूगल असिस्टेंट है ये असल में विचुअल असिस्टेंट इन्हें कहा जाता है ये मोबाइल है एंड्रॉयड है या फिर <coughs> बाइक्स हैं जो कि हमारी वॉयस को सुनते हैं और उसके मुताबिक वो रेस्पॉन्ड करते हैं तो सॉरी इनोवेटिव इन्वेंशन में एमेजोन का अलेक्सा है जो कि सुनता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का कॉट आना है इसी तरह से और भी डिफरेंट जो है वो कंपनी जो है वो बना रही हैं तो ये आप देखें कि मोबाइल जो है वो हमें सुन रहे हैं और उसके मुताबिक हमारी ख्वाहिशात को जो हमारी डिजायर है उन्हें फुलफिल कर रहे हैं वो मुख्त फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं उसे कहते हैं कि भाई सॉन्ग फला सॉन्ग चला दो तो वो हमारी वॉइस को रिकोगनाइज करता है उसके मुताबिक सॉन्ग को चला देता है तो ये एक एग्जाम्पल है इसी तरह से टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल अच्छा ये इनोवेटिव इन्वेस्टर्स में आपको एक और बात बता दूं कि भाई इनोवेटिव इसमें हमारे पास जो है टेस्ला कंपनी है वो ऐसे ऑटोमोबाइल्स कार्स बना रही है जो कि सेल्फ ड्राइविंग है वहां पे ड्राइवर की जरूरत नहीं है बल्कि वो खुद ब खुद ही ड्राइव करती है तो वो मैंने शुरू में एक बात जो कही थी कि भाई ये हम सोच सकते हैं कि भाई हम एक ड्राइवर को हायर ना करें हायर ना करें बल्कि उसकी बजाय कंप्यूटर जो है वो ही चलाए तो ये उसी की एक एग्जाम्पल है और ये रियलिस्टिक बात है कि भाई अब यूएसए में यह काम हो रहा है ड्राइवर्स नहीं चला रहे सेल्फ ड्राइविंग कार आ चुकी है इसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें मैंने आपको भी बताया कि एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बाद स्ट्रॉन्ग है उसके बाद सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम इसमें फ्यूचर जो हमारे लेक्चर है उन्हें डिस्कस करेंगे या एक एग्जाम्पल्स क्या स्टॉक ट्रेडिंग है रिटेल और स्टॉक ट्रेडिंग जो है ये बिजनेस की एग्जाम्पल्स हैं इसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो चुकी है बिजनेस करने में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेड हो चुका है स्पैम फिल्टर है देखें हम हमारे पास मेल आती है तो जो ऐसी मेल्स होती हैं ऑटो जनरेटेड मेल्स होती हैं जिनमें लॉटरी वगैरह के वर्ड्स होते हैं या प्रॉफिट का वर्ड होता है तो ऐसी मेल्स को वो हमारे प्राइमरी वाले फोल्डर में नहीं भेजता बल्कि स्पैम वाले में भेज देता है उसे अंडरस्टैंड करता है कि भाई इसमें किस तरह के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं क्या ये ऑटो जनरेटेड तो वो लॉटरी वगैरह और इस तरह की मेल्स तो नहीं है जो ऑटो जनरेटेड होती हैं और कंपनीज भेजी जा रही हैं तो वो इसे देखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ये एक करेक्टरिस्टिक है कि वो इसे जज कर सकता है सोशल मीडिया सोशल <coughs> मीडिया में देखें आपके पास वीडियोस आती हैं तो ऐसी जिनमें मटेरियल इस किस्म का ब्लड वगैरह होता है तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली उन्हें वो कर देता है कवर कवर कर देता है ताकि हर छोटे बच्चे या फिर उन्हें बैन कर देता है कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रॉपरली नहीं वहां पे कौन सा कोई लोग नहीं बैठे हुए कुछ मैन नहीं बैठा हुआ जो देख के उसे बैन करते हैं बल्कि हमारे सिस्टम ही है जो उसे बैन कर रहे होते हैं इसके बाद सॉन्ग मीडिया रिकमेंडेशन है तो ये हम जो गाने सुनते हैं तो आप देखते हैं कि YouTube पे आपके पास सजेशन ऐसी आनी शुरू हो जाती हैं जिस तरह के आप ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं तो ओल्ड सॉन्ग जो है वो आने शुरू हो जाती है सजेशन आ जाए अगर आप रॉक म्यूजिक सुनते हैं पॉप म्यूजिक सुनते हैं जिस तरह का भी सुनते हैं उस तरह की आपके पास सजेशन आना जो है वो शुरू हो जाती है तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसकी जो ब्रांचेज हैं और इसकी डेप्थ में जाके देखेंगे कि चीजें क्या चीज है क्या किस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये काम कर रही है